行，必须当机立断，制止苏阳。对他，对自己，这都是一种保护。梁彤，你干什么呀？你放手！给你们照战场拿回去，我没有收礼的习惯。刘老板，哟，赵站长，这么晚了，您还来啊？吃了没有？我这还有鸡汤面，要不要来一碗？哟，今儿这个面这么晚还没弄？嗨。有位客人提前打招呼，让我留了鸡汤面。嗯，请了几位朋友，这正好还有富裕。我给你打听个事儿啊，说，刚才梁同将军过来了。是啊，和谁一起来的？呃，罗浩斌先生，您认识吗？嗯，听说是做军务生意的，就是他，提前让我留了面，请了梁将军，还有几个生意上的伙伴。他们几时走的？刚刚走啊！哎，梁将军吃完面就说要早走，罗先生他们死留着他。这不，罗先生刚刚把梁将军送回去。梁将军不会有事吧？前一段听说日本人要找他们麻烦。没事，你先忙吧，我走了。哎，你吃完面再走啊！我吃了。伙计。赵站长，赵站长，哎，赵站长，哎，知道你没时间吃，这不都给你装上了吗？饿了再吃，行不？去，给赵站长把面送到车上去。辛苦了，哎呀，应该的。哈哈梁同将军是几时来的面馆？大概七点，梁将军来的时候，我记得天刚刚黑。他是跟罗浩斌一起来的吗？是啊，我亲自出门接他们的嘛老板，你愿不愿意进攻中国东北？该发三大了，总就要发三。东北很快会落在苏联人手里了。共产党现在是迫不及待啊！委员长紧急召见我，要我们战后工作组全面启动，筹备了这么长时间。是该我们全面发力的时候了。走。我们情报系统现在是全方位关注日本人的动态。根据破译的情报，日本人现在已经乱了，完全是一副绝望的状态。这种情况下，估计十五天到一个月。Mr. Mulaney, everything is clear. This is top of the line, even in the U.S. The Chinese are using the technology we provided against us. Okay, let's do the rest. Thank you for your service. If you ever need me again, I can be here anytime. Okay. Okay, let's go. Thank you so much. You're welcome.
知道？有线索了吗？几个大活人像人间蒸发了似的，一个都没找到。那天晚上，梁通有什么可疑之处吗？有点可疑。我计算过，他和罗浩斌离开军政部门前的时间。和到秋三馆的时间是有出入的，其中有一个小时的时间是不知道去向的。那这得问问罗浩斌了。我现在就把他找来。不用，我自己约他。监听米兰尼这么久，就没有什么有价值的声音吗？监听好像暴露了。刚才米兰尼带了几个人，到家里把所有的窃听器全部拆掉了。还装吗？暂时不装。明白。哎呦，曾局长，又刘老板，人已经到了。好，请。这鸡汤面也准备好了。哦，曾局长，你太忙了吧？好久都没来了。是啊。最近，梁通将军是常客吧？来过两次，一次请客人，一次被人请。那二位先谈着，我先准备去。什么？不到了。梁彤那儿的生意，你接了一些吧？接了两单，托您的福，还挺顺利的。前几天，你和梁通在这儿吃饭，中途你们去干什么了？很重要。梁将军交代过，不要对别人说。但您不是别人，您是自己人。他去见了周云奎。他们在哪儿见的面？说了些什么？在在观音岩。当时我在车上，他俩在路边私下里嘀咕。我觉得有点刻意在回避我，我就不便凑上去。刘老板，给咱们特地留的好茶叶，喝点吧，凉了一会儿。今天怎么这么冷啊在抗日战争中，中国共产党坚持全面抗战路线，制定了正确战略策略，开辟广大敌国战场，成为坚持抗战的中坚力量。中国共产党的中流砥柱作用，是中国人民抗日战争胜利的关键。有些少壮派军官打着武士道精神，不愿投降，还有异动。小日本临死还想咬我们一口，早死！是啊，以冈村宁次的性格来说，他肯定会盘算怎样充分保存实力。坐下，坐。梁通，你做好打的准备，你去做散步，找柳飞云协调。是。
。方西，你也赶快去想办法疏通渠道，让日本人尽快缴械投降。部长，能否请何总司令和冈村宁次沟通？可以啊，他和冈村宁次有交情，雪峰山之战。我们的何总司令让胡子奇开了一个口子，放走了冈村宁次不少人，大家都在骂。可是现在看来啊，这是给了冈村宁次一个情面，可能用得上。夜明け前にやつけそうだな。準備しろ。はい。走，李贵。好。哎这地方可真不好找啊！啊！带我接个偏僻的马都来见我。肯定做了不小功课。我是受重庆政府的委托，职责所在，不敢耽误。呃，这船上装的是什么呀？如果我没有猜错的话，是满满一船白银吧。这批从中国掠夺的白银，是不可能运出中国的。不如用这船白银，啊，再做图谋。日本大势已去，如果再伤了元气的话，向东山再起，是需要几代人才行的呀。以你的意思。把命保住。这一卷白银能保救多少人的性命？呃，这个可以谈条件啊。当然了，这一船白银是远远不够的。冈村宁次的驻华先遣军所有部队，必须和国民政府合作，不得向中共部队投降。主管这支烟，请你离开这里。我只抽雪茄。太遗憾了。Effective firework. It's beautiful, isn't it? Any news? I don't want to destroy your good mood. Well, there's always bad news falling in good news, and the other way around. <laughs> I just received the news today in Moscow. China and the Soviet Union successfully signed the treaty. <sighs> well, make a phone call with Mr. Zhang immediately. As American ambassador, I have to show my concerns regarding this issue.
啊，酒他们敬酒，有个老子喝酒。哎，张将军，啊，谁啊？啊，在在在,在。嗯，嗯，又喝多了，这开心。哎，喝酒？哎，不行不行不行，财政执勤呢，你喝。狗屁话，老子命令你喝。是。哎，谁准他喝？喝好啊！哎呀哎。将军让你喝，来，喝点。今天,今天太痛快了。行啊，别嚷嚷了，又喝多了吧？我没有回来晚嘛，都等着你呢。你怎么自己喝上了？文涛兄，一会儿继续喝，没关系。小童子，小童子呢？小童子，哎，飞说来了。哎，说说他。事情怎么样？那几个抓到的，老子审了他几天，倒是交代了不少。光供词就记了好几篇，但是，回叔来了。哎，但是手里都是他们秘密抗日的杂志自己，他们早就是军统的喽。估计就是这样。那我该怎么办呢？审不出来，考虑交给政府。那怎么行呢？交到曾光熙手上，他们还真成了抗日英雄了。那就这样，上点手段，看能不能审出来他们跟踪我的目的。这个好说，我肯定撬开他们的嘴巴，放到老子手上，算他们倒霉。就为了这事儿啊，我才能回来吃饭。为啥子呢？小鬼子已经投降了，你还不能歇息几天？以后再跟你说。你们两个在门口聊什么呢？吃饭了。哎，好，来了来了。哎，来来来来来。王子，我爷爷快来吃饭。功臣喽。来，老伴儿，我爷爷。来，来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来我知道。今天是个大日子，大家都要喝，酒管够，肉管够，摇得摇得，来，嗯，痛快痛快，我喝这个，来，火气，火气嘛，火气嘛。过去吧，啊，来，来来来来来，哎，干了，干了，干了。现在虽然投降了，但是日本的军队还在中国的领土上没有缴枪。对于我们来说，战争还没有结束，请各位回到自己的工作岗位上去，为战争的结束尽忠职守。是的。连头。第三战区的情况你还没有汇报？今天晚上，副司令会派两个军，苏州还有金华，并且派员。接洽日军的投降事宜，副司令问：“如果日军不配合的话，是打还是不打？”你看呢？不打。为什么？现在关键的问题是高分顶子，不是那两个地方的日军。我认为，我们应该继续增兵，对高分顶子造成压力，让他清楚的知道，跟我们说话样是不现实。就这样，你写个报告给我。兄弟，说了吧，让你少受点苦啊！哎，哎呀，大爷，这家伙嘴太硬，就是不肯说他跟踪梁军的事儿，就是不说，是吧？好嘛。
那就把他交给政府去发办。您找我，把东西给我。你到那边去等我。这是写给冈村宁次的信，你尽快安排与他见面。冈村宁次是我在日本陆军大学的老师，我希望他能够有些远见。您的意思，我一定带到。岡村司令官及び日本派遣軍の中華民国政府からの命令。今の持ち場をしっかり守り、秩序を維持し、すべての武器と装備を中央軍に渡し、無法なものに出会えば自衛反撃せよ。三十四年八月十六日、召開席。日本大本营的消息与国民党政府等各方面的消息混乱由来，投降、缴械、签约、败军之将等未曾考虑过的词语，严重打击了他，使冈村宁次陷于进退维谷之中。作为日本在华最高司令长官，他首先要考虑一百二十万军队的何去何从问题。查周英奎，现在有结果了。七十六号的人的确是周英奎派哥老会袍哥兄弟绑架的，不是说军人干的吗？是，是川军里边的哥老会袍哥组织，堂主大爷就是四川军阀周英奎，这是内线消息。他去见了周英奎，他俩在路边私下里嘀咕，我觉得有点可以再回避了，我就不便凑上去。吴云奎有两下子，当初真不该放了他。梁同和周英奎的关系大家都知道，这不太好办、啊。现在人在哪儿？在军营里面，具体位置我们已经确定了。那你就多带些人，把人给我抢出来。估计是抢不出来了，他们要求政府公审，游街示众。这么狡猾。他们这样做，我们抓不着他们任何把柄，在公众面前，他们还为政府立了一功。周云奎说：“这个汉奸杀了他未来的女婿，需要政府严惩。”你刚才说什么？需要政府严惩？游街示众？哦，对，周云奎说：“为了庆祝抗战胜利，送政府的路上。”要压制这些汉奸，让老百姓看看这些汉奸的下场。快，带我去游击现场。是。电台都拿到作战部会议室
Sure. Liang Tong is very concerned about the 76th floor. Liang Tong must solve this possible danger. The beginning of the Zheng Guangxi is not possible. He thinks that he can't be evicted. The Zheng Guangxi is the most dangerous enemy. He has already beat up his own hand. But in the military and military command of the Chinese force, the 76th floor is present. And the Zheng Guangxi is the most dangerous enemy. 紧紧地缠住了他，他们到底掌握了什么？想干什么？局长，人已经死了。局长，谋杀案，这是谋杀。梁斌他妈的下手太狠了，把米兰妮家的监听器。给我再装上。上海和南京周边的日军并不是很多，只要放弃汪伪部队不管，我们的部队足以控制局面。对日军重要的据点和交通线，我会按照陈部长的要求严加布防，绝不允许日军的武器装备和后勤物资落入他人之手。好，柳将军继续指挥，伪军的事我交给曾光熙去办。是，部长，那我们。好，光熙来了。来的正好，我们一起商量一下。好，部长，我们到隔壁去谈吧。这时的柳飞云已正式接到延安方面的指示，争取进入国民党军事核心位置，在要害之处发挥特殊作用。控制伪军，我们还是有把握的，但要考虑其他的变数。是的，但是还不全面。我们还要告诫延安方面，把他请求往东。我立刻去见校长。我已经让光熙配合我们，情报部门随时严密监控日军的动向。有什么最新情况，我会随时通报。这是怎么回事啊？朱永奎抓了一个七十六号的间谍组织，这是他们的装备。
这些民族败类，日本人都投降了，他们还敢胡作非为？广西，对冥顽不化的汉奸要严办，绝不手软。是。不过，这些当前还都是小事，我们现在要立刻行动。冈村宁次才是我们的工作重点。你们两个，一个来硬的，一个来软的。有什么新的指示吗？东北一定要回到人民的手中，那是必争的战略要地。我们应丢掉幻想，做好准备。根据国府的情报，出关的我军部队已经联合苏军光复了一些地方。这只是暂时现象，国民党将利用中苏之间的条约，在东北投入很大的力量。我们面临的困难之大，条件之艰苦。会远远超出我们的想象，我们必须去掉依赖，独立发展壮大。冈村宁次那边，延安有什么态度？我们的八路军、新四军为抗战的胜利做出了巨大的贡献，付出了巨大的牺牲，对日本军队的缴械投降，我们不能袖手旁观。但是委员长不这么想，他想一个人解决这件事情。好，梦霞，那我倒想听听你的高见。利用日军投降中的变数，不顾一切的进军东北。在日军缴械之前，国军主力必须要监视日军，即便是受降也需要时间。那么我们就充分的利用这个时间，且时不待人。因为，一旦日军投降完毕，国军主力的集结速度，不是我军能比的。说来有道理。感谢陈长官亲自相送。这次我去上海、南京打前站，一定做好所有准备工作，迎接你们。小长特意安排我替他为你送行。小长现在是心力交瘁啊，希望你带一个好消息回来。感谢校长，感谢陈长官。你放心，我这次去是去给冈村宁次指条明路，再加上还有周佛海的配合。如果冈村宁次是个明白人，我想应该没有大的问题。好，那我就等你的好消息。是。我给米兰，你找了一个不错的医生，还得麻烦你说服他接受治疗。到时候赵红轩会联络你。这个事情我会安排。我坚持，把全部美式装备的中国远征军，从云南调入到东北。你这是违抗校长命令。在东北这个地方，我们的兵力基础薄弱，而这个区域形势非常复杂。首先是苏联，势力很强大，然后是日本人，我们需要一支强有力的军队。这一点我赞同，只有精锐部队才有威慑力量。中国远征军当之无愧。同时呢，我还希望美国人可以动用他们的陆军还有海军，帮助我们把远征军从云南运到东北。
。梁彤，你知道这样做的后果吗？这样做可以向世人证明，美国人是支持我们国府收复东北的。说下去，同时呢，也可以遏制苏联人在东北明目张胆的野心。好，我会把你的意见向校长汇报。这是委员长颁发给你的委任状，委任你为重庆国民政府军事委员会上海军事特派员兼上海行动总队队长，也是第一位代表重庆国民政府的接受大员。去年，汪精卫客死日本，前几天，陈公博也解散了南京政府，逃到了日本，你选择留下来。和重庆政府合作，委员长表示非常感谢。多谢委员长。报告，人到了。知道了。市政信到了。行，那你们就分头去准备吧。是是。请客人进来。是。当初您是不同意见面，我们的希望只有市政信了。又见到你，见起高兴。彼此。我实在不想让你留下遗憾啊！行了，过去的事情就不提了。石正信君，我这次来上海就是为了见你一面，有一件事情要拜托阁下。我听你的吩咐。战后，马上就要启动战争审判，在东南亚一带，你的名气太大，所以。战犯的名单上不会没有你的名字，这一点你需要了解。我们的意图，我想你应该都清楚了。你们可以和冈村司令官直接沟通。我们已经在和冈村宁次直接沟通了，但是呢，我们需要你这个日本大本营的参谋做他的工作，感同身受才会。事半功倍。日本已不再是能到处征战的国家了，你对自己如同废墟的国家，还能做点什么呢？石正信君，你是一个将官，应该知道，一个好的统帅在战争开始的时候，就知道如何结束战争。此时的日本。已经是一个战败国了。你们应该考虑的是，如何保证一百二十万日本战俘及五百多万日本侨民的人身安全，对吗？我需要保证，冈村司令官的将领
，免于战争诉讼。我来听过名单。这一点我们有考虑，能不能落实，那得看你们是否与我们完全合作。那我能否这样理解？这很好理解。你们在关内横行了八年，想想那些对你们恨之入骨的中国人，此时。谁能保证，放下武器的日本军人，和像难民一样的日本侨民回到故乡？你应该清楚，日本的海，是不能靠双脚走过去的。谁有这个力量？只有重庆的国府，能保证你们，安全的回到日本，回到你们的家乡。你就这样理解，就行了。多谢指教。如果冈村宁次司令官有什么不放心的，我们可以给他一定的保证。我一定尽全力。